Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Condo TDC, meu nome é Gilson e hoje, olha aqui, um vídeo que vocês estavam pedindo, aguardando aí já faz um tempo, que é o comparativo entre a garrafa térmica de café da Wolf e a garrafa térmica de café da Stanley. Eu tenho aqui comigo os dois modelos, a da Stanley eu já tenho há bastante tempo, tá bem chamuscada, é uma ótima garrafa, assim como a Wolf, eu já deixo isso bem claro desde já e já saliento. A Wolf é a parceira aqui do canal, e tem cupom de desconto com o DTDC no site wolfattack.com.br link vai ficar aí no primeiro comentário fixado vale a pena vocês irem lá dar uma olhada utilizar o cupom de desconto aqui a gente vai mostrar medidas é, mais ou menos o material é, quantidade de líquidos que cabe e é isso para a gente poder ter um comparativo fiel aí as duas garrafas mas antes um gole no nosso café, se você não tá bebendo o seu aí, dá aquele gole junto comigo, um bom dia, afinal de contas esse vídeo tá passando aí pra vocês domingo de manhã, né, o um novo horário, o um novo dia aí dos nossos vídeos. Hum. Dado o gole no nosso café, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho delas. Vamos começar aqui pela Wolf, que é a nossa garrafa principal de uso que eu tenho levado aí todo dia comigo para o trabalho vamos começar com ela então medidas aqui tiradas na régua galera na régua ela vai ter então aí de altura totais é, 30 com mais esse quebradinho aqui 30 31 e meio de altura com tampa e tudo tá galera 31 e meio de altura é, sem a tampa, ela vai bater praticamente a mesma coisa, 31 cm de altura. E vamos lá, diâmetro dela total na base vai ficar em torno de, eu medindo do lado errado, em torno de 8 cm. Diâmetro total na parte superior, ela vai ficar em torno de... 7 centímetros, ela é em formato, se, não, se vocês não estão percebendo, formatozinho de um cone, né? Ela dá uma afinada. Ah, é legal ressaltar que dá para gravar aqui o nome que vocês quiserem, o meu veio gravado com o nome do canal com o do TDC. Stanley já é bem mais alta. Ela vai bater aí 30, aproximadamente 35 centímetros de altura. Tá? Quando a gente tira a tampa, acontece a mesma coisa. Basicamente, ela se mantém tá? a mesma altura. Diâmetro. Ela tem aqui total em torno de 9 centímetros e meio na base. E com a tampa, ela vai ter total na parte superior do diâmetro dela em torno de 6 centímetros. Tá? Um pouquinho mais porque é ovalado, então fica ruim de medir. Vamos para a parte interna dela. Eu vou abrir aqui, deixar as duas aqui de ladinho, e vamos começar aqui na parte interna. O copinho, que vai servir aí para quem estiver no camp, aí no bushcraft, uma formiguinha danada aqui, já atrás do meu café. É, na profundidade, ele vai ter aqui, descontando um centímetro que tem ali da régua, é aproximadamente 5 centímetros e meio, tá? Enquanto que a profundidade do copinho da Stanley vai ter aproximadamente 7 centímetros. Então, aqui tá os dois copinhos, visualmente vocês conseguem perceber, não é nenhuma diferença gritante. Isso vai dar aproximadamente um dedo, tá? No copinho. Quem quiser aproveitar, tá? Na rua sempre joga aí no copinho mesmo, no camping, aliás, aproveita o copinho. Outra parte bacana que eu acho que vale a pena a gente salientar são as bocas né, de vedação. A Stanley ela tem um esquema interessante que a gente, quando olha aqui para dentro, pensa que ela é né, igual uma garrafa como ela. Ela é funda, tá vendo? Ainda aqui também é funda. E aí a gente desenrosca e acha que ela vai sair o café por aqui, né? Mas não, ela sai aqui por cima. Então, conforme você desenrosca, ela tem essas furações aqui, tá vendo? Com todas essas furações, ela faz o café entrar nessa parte e cair aqui por cima. Aí a gente vai pensar, pô, então é show, né? Porque ela evita aquele escorrimento que toda garrafa de café faz isso, né? Escorre, você vira, pá, escorre. 
Não, ela escorre também. Não é diferente do que acontece com a da Wolf. Ela tem um sistema diferente. Sistema de travamento fica por essa borracha aqui, esse conjunto de borrachas. Esse pressiona na parte mais externa, esse pressiona na parte mais interna, tá? Quando a gente fecha aqui o bico, ó, essa tampa vai entrar e pressiona fazendo essa vedação, entenderam? E aí a rosca, é, na, aqui na da Stanley, no, na da Wolf no caso, ela vem em duas seções, a primeira seção maior é para a tampa e a segunda seção para essa tampa interna. Então ela enrosca aqui e vai fazer a vedação lá por dentro no aço e aqui também na pressão que tem ali na, na garrafa, né? Então ela pressiona dos dois lados. É, Gilson, essa daí tendo o biquinho, então, essa não escorre, não, escorre também, escorre um pouquinho, tá difícil galera, a garrafa de café, praticamente todas elas vão escorrer, tá, praticamente todas elas vão escorrer, agora vamos lá, vamos fazer um comparativo aí dessas duas é, garrafas aqui, olhando externamente, ah não, uma coisa que eu quero medir aqui, que na verdade, na outra eu até medi, mas... Fica praticamente impossível, porque muita gente pergunta, ah, mas espessura da parede, galera? Medida da espessura da parede, se eu pegar aqui uma... uma... Caramba, esqueci o nome da ferramenta, enfim. Eu só vou conseguir medir uma parte, porque ele começa a fazer curvas e aqui na parte de baixo, que é o principal, eu não consigo medir. A mesma coisa acontece aqui, né? Na garrafa de água, tanto da Stanley quanto da Wolf, o comparativo que eu fiz, que eu vou aproveitar, vou deixar aí também no, na caixa de descrição, lá no primeiro comentário fixado, eu também não consegui medir até lá embaixo. Mas eu acredito que isso seja em torno aí de, de 5 milímetros nessa parte aqui de baixo. Por quê? Esse aço ele é feito de uma maneira como se fosse dobrada, né? O aço ele vem desse jeito e retorna desse jeito, tendo entre essa dobra um espaço. E aí é isso que faz é, manter aí esse café quente por tanto tempo. A Stanley que começou com isso, né? Realmente, mas ela há muitos anos atrás. Mas isso logo lá atrás, muitas garrafas pegaram esse esquema e começaram a fazer também. Então essa medida daqui, a gente tirando com um paquímetro, lembrei. Ela só se tiver alguma coisa digital, eu não tenho. Enfim, essa medida ela é meio irrelevante. Nesse caso, claro que vai influenciar talvez aí na espessura do aço para manter o café quente por mais tempo, mas não é aqui o caso, tá galera? Eu não tenho como medir isso. Externamente, o que, que a gente percebe aqui de diferença? A da Stanley vem com essa alça. É uma alça que você pode fechar um pouquinho, ela tem um espaço aqui, ó. Na, na borracha que você empurra para dentro e aí fica mais compacta mas quando você pega ela sempre abre então você pode usar ela aí para virar o café enfim fica aqui um alção é, normal ela, ela sacode tanto que eu prefiro pegar por aqui tá pego nela aqui a da Wolf não tem nada disso tá é uma garrafa que pega aí a mão direitinho e tal então não tem nada disso. O fundo das duas tá no mesmo material aí, só que aqui a da Stanley, essa minha é toda prateada, aço escovado, né? A da Wolf vem com esse acabamento, mas é, todas as, é, a, a, as da Stanley você tem opção verde e tudo mais. No site hoje, essa prateada eu nem tô vendo, tá? É, aí tá aqui na gravação no fundo da Stanley, Made in China, né? É, não levaram micro-ondas, nenhuma delas. Lavar apenas na mão, evitar botar, né? Todas as duas, botar em máquina de lavar, eu acho que é besteira. E aqui o site stanleypmi.com. Bom, é isso. Agora vamos aqui no site, porque no site eu vou conseguir ler algumas especificações para vocês, tá? Embora elas tenham um tamanho que parece, por exemplo, a da Stanley ser muito mais avantajada, é que essa tampa da Stanley é mais alta, né? Quando a gente tira, essa diferença diminui um bocado. Elas terminam praticamente próximas. Isso daqui não acrescenta volume de líquido, tá? Isso é a parte externa. Então, aí elas se tornam até um pouco mais próximas. Então, vamos lá ver um pouquinho mais de especificações agora, lendo aqui no site. É... A da Wolf, vamos começar por ela. Construída em aço inox, SOS 304, proteção de 12 horas água quente, proteção 24 horas água fria. Eu opto por só carregar água quente e um macete que é muito bom para vocês que vão fazer o café e tudo mais, um chá, ou vão levar uma água quente. 
ferve a água antes, joga, isso vale para as duas, joga primeiro dentro da garrafa, molha toda ela, joga essa água fora, se for o suficiente para fazer o, o chá, o café, e, enfim, o que você estiver fazendo, por quê? Essa primeira remessa de água quente que você vai jogar aqui, a garrafa vai estar tá fria, então ela já vai dar uma esfriada nessa água e essa água vai dar uma esquentada nela, então vocês já não perdem aquela, aquela primeira pancada de friagem da garrafa, do material frio, né, que passou a noite sem uso, esfriando mais rápido a sua bebida. Então esquenta uma água, esquenta as duas por dentro antes e depois joga a bebida que vocês quiserem. É, parede dupla com isolamento a vácuo, é o que eu expliquei para vocês aí, essa parede dupla, capacidade 1000 ml, 1 litro, tá? livre de BPA, peso da garrafa vazia 538 gramas, a altura da garrafa, aqui tem as medidas certinhas, ó, tava medindo aí na régua, mas tem certinho, a altura da garrafa é 32 centímetros, largura 82 milímetros, pintura eletrostática, essa minha Stanley não tem, porque foi opção, foi opção não, ganhei de presente, na verdade, mas existem também com as pinturas lá. É... Garantia de seis meses contra defeito de fabricação, tá? Agora, vamos para as especificações aqui da Stanley, né? O site da última vez da Stanley, eu olhei e não tinha muita coisa a, a respeito, né? Mas, vamos lá. É, descrição dela 0,95 litros ou seja, 950 ml eu desconfio que a do site da Stanley hoje é um pouco menor que a minha, porque visualmente ela tem o mesmo tamanho aqui de compartimento para abastecimento aí do café, do, do líquido, enfim do mesmo tamanho da Wolf mas de qualquer maneira, vamos levar em consideração aqui o que está escrito no site então 950 ml a da Stanley é... Um, um, um. A sinox 18 barra 8 Livre de BPA Corpo com parede dupla e isolamento a vácuo Mesma coisa, essa tecnologia como eu disse Lá atrás quando a Stanley fez, todo mundo passou a fazer Isso não foi mistério para ninguém Tampa do copo com parede dupla Portátil e não vaza Curva de temperatura Início em 97 graus Celsius Em 6 horas cai para 86 Em 24 horas cai para 64 graus Celsius é, frio, início 1 grau, em 6 horas 3 graus, em 24 horas aumenta para 9 graus. Então eles botam a especificação um pouquinho diferente, ou seja, passando 24 horas, você ainda teria, teoricamente, a sua garrafa em 64 graus Celsius, né? ou seja, vai estar tá quente para dedéu ainda. Uh, vamos agora à parte principal. Ah, não, tá aqui, ó, 28 horas quente. 28 horas quente, achei. 28 horas quente e a da... O Wolf diz aqui 20, é, 12 horas água quente, tá? Então tá aí a comparação de horas, ficou bem mais claro agora. Vamos agora para uma parte bem interessante. Garrafa térmica Wolf, esta daqui, R$ 169 reais hoje, galera. Esse vídeo está sendo feito dia 11 de fevereiro de 2023 e vocês estão assistindo aí dia 12. R$ 169. Reais. É, Stanley... 315 reais no Pix 299 e 25 299,25 a da Stanley e a da Wolf é, desconto de 7% no Pix deixa eu calcular aqui vai ficar pô para de apitar celular é, 169 menos 7% 157,17 usando o cupom com do TDC menos 5% 149 e 31 com o cupom e o pagamento no Pix 149 150 reais né a da Stanley 299 25 no Pix então assim quando a gente mete o valor no meio o negócio já fica bem né agora uma coisa interessante que muita gente vai falar ah, da Stanley dura mais galera tem as duas as duas são ótimas é, não tenho nada a reclamar de nenhuma das duas, tá? Já usei muito a Stanley e ultimamente só tô usando a Wolf. Agora, o que vale complementar aqui para vocês com relação a essa coisa de horas. O pessoal vai falar, pô, a, a Wolf dura 12 horas quente, a Stanley dura 28. Beleza. É, vai depender muito do que vocês vão fazer. Eu que, por exemplo, já levo o café pronto, é, o que que acontece? Eu faço por volta de 7 horas da manhã. Vamos botar assim. Quando dá umas 4 horas da tarde, ainda está quente? 
Tá, perfeitamente. Se ele dura 12 horas, e olha que eu fico muito tempo, às vezes, dentro do ambiente fechado, com ar-condicionado ligado, o que pode afetar, tá, galera? A, o ambiente onde você tá vai afetar diretamente a duração disso que eles dizem no site. Só que o café já tá ruim. Então, eu acho assim, se você for levar a bebida já pronta... Ah, mas dura 28 horas, outro dura... Do... Tá, beleza, mas o café com 28 horas vai estar tá um lixo já, tá? Então, é, na minha opinião, pra quem gosta de café passado, tem gente que gosta. Ou aqueles de café, não sei o que é lá, Night, esqueci o nome, enfim. Então, isso é meio indiferente. Mas, é, pra um café bom mesmo... Passou, começou a passar das 6 horas de que você já fez, ele já começa a ficar meio intragável. Esse meu que tá aqui na caneca, eu fiz cedo, tô tomando, já nem tá saindo mais fumaça, cara. Você prova, beleza, ainda dá, dá pra beber, mas esse tempo que ele ficou ali pegando um arzinho, ele já vai ficando um pouquinho pior. Mas é isso, tá aí todos os comparativos, eu acho que fica bem claro pra vocês... E agora entenderem e obviamente todo produto comprado com cupom de desconto de uma maneira ou de outra vocês acabam ajudando aí o canal porque a gente é apoiado pela marca Wolf então se eu tivesse que falar para vocês a Wolf acima de tudo ainda vai estar tá ajudando o canal na hora da decisão da compra de vocês o que eu achei interessante para quem leva no dia a dia cara é essa diferença aqui tá é uma garrafa Slim que Embora seja um litro, conseguiram fazer ela compacta, perto da Stanley, com a mesma litragem, ficou uma garrafa bem bruta, bem grandalhona. Então, assim, isso aqui ocupa muito espaço dentro de uma mochila. Tá? Comparativamente aí com o copo, cara, olha o tamanho do copo, perto da garrafa da Wolf e perto aqui da garrafa da Stanley. Tem ainda aqui a garrafa de água da Stanley, a garrafa de água da Wolf não tá aqui comigo porque eu deixo de vez no trabalho olha a diferença, para quem tem a garrafa de água da Stanley, tá vendo, ela é quase o mesmo tamanho da garrafa de café da Wolf tá vendo, então é, é, eu acho isso interessante, esse formato slim dela, a da Stanley ficou grandalhona, isso daqui é para levar para camp mesmo, vou te ser bem sincero porque levar no dia a dia isso aqui dentro da mochila para o trabalho não, não, não rola não não curto não, isso daqui eu curto mais. Mas é isso, é, na verdade a, a, a opinião que vai importar é a de vocês. Eu trouxe aqui o comparativo, claro, o cupom de desconto vai fazer com que ela saia extremamente barata, essa da Wolf. Mas eu quero saber aí de vocês, o é, que, que vocês acham. Quem tem, deixa a opinião aí nos comentários. Gostei muito desse sistema aqui de abertura e fechamento. Pô, é muito prático isso aqui, tá? Muito prático. Ah, virou... Abriu a tampinha aqui com esse esquema, ó, fazendo aqui o, o abre e fecha. Gostei demais. Gostei demais disso. E aqui você acaba que tem o formato tradicional. Tem que abrir, pá, virou, pá, fechou. Mas legal. Quero saber agora de vocês aí nos comentários se fosse para comprar hoje, agora, qual vocês comprariam. E a gente vai conversando aí pelo... Bate-papo aí dos comentários e deixa eu ir embora que esse vídeo já ficou grande. 20 minutos. Ninguém gosta de vídeo grande. Fui!